感谢明星大侦探独家冠名商，会赚钱，懂生活的京东金融对本节目的大力支持。感谢明星大侦探合作伙伴微金电视对本节目的大力支持。微金电视为新一代生而不同。感谢明星大侦探专属手机荣耀 V 8对本节目的大力支持。荣耀 V 8手机，明星探案必备神器。本节目一共有六位明星玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别扮演侦探和嫌疑人两种角色。五位嫌疑人中隐藏着一名真正的凶手，只有凶手可以说谎，只有找到真正的凶手，玩家才获胜。游戏设置侦探酬金，玩家获胜，侦探获得两根金条，玩家分别获得一根金条。凶手成功隐藏身份，则拿走全部金条。二十世纪初，各路军阀拥兵自重，连年混战。土匪甄大帅混成王城势力最大的军阀，一场大战已经不得不发。人算不如天算，我早知道会有这一天，但没想到来得这么快。反正现在轻松了。凡事不可操之过急，出了这么大的事，最好还是等尘埃落定之后再做打算。我不着急，这件事情与你无关吧？我也在想，是谁这么快帮了我这个忙？怎么也得等。他安葬之后，这位是谁报的案？哦，是我报的案。你是侦探吗？我是何侦探。你怎么穿的像个师爷？嗯，你穿像个师爷。我本来就是师爷。<笑>我是甄大帅手下的参谋。嫌疑人萨参谋，三十八岁，被害人的参谋长。今天是中元节，大家节日快乐呀！<笑>这个节日我还是不想过了。嫌疑人欧姨太，二十八岁，被害人的夫人。这位是姨太，我觉得如此貌美年轻，应该是五姨太以后。你是几姨太？六姨太。嗯。<笑>这不是甄大帅吗？我们王成非常非常了解他。大帅一刀致命，地上有一杯打碎的生茶。今天是民国九年八月二十八日,日，甄大帅在他府上的书房遇害，是姨太报的案。是，今天我们约了大天师来给我们府上做法事。做法事，你们在做法事。当花瓣离开花朵，安详。林明君，金莫西。最近这边好像有点闹鬼，啊、先给你一个平安符。平安符啊，嗯，他会保护你的。无人来先放好，放这里。鬼，你真是贴心啊！嗯哼，你不用担心，我怕你被鬼抓走。以后呢，我就是你们护身符，好吗？哦，这里是在拍偶像剧吗？你们两位 ？Oh my god！ 在他们两位没有上场以前，我一直以为我就是偶像。
。哎，两位请进，请进。哎呦呦呦呦，两位两位介绍一下。Oh my god！ 压死了 ，He died。He died. He died. 你不是刘洋的吗？我是鬼刘洋，我是他的钢琴老师。嫌疑人鬼刘洋，二十岁，家庭教师。那这位非常帅气的是,是我的另外一半。嫌疑人严少帅，十八岁，被害人的儿子。少帅，严少帅，他的儿子。对，好像对父亲的死你并没有太多的难过。啊、死的好。哎。<笑>少帅一直是一个善于克制情感，但是胸怀天下的年轻人。哦，有为青年，这么年轻应该不是你儿子对吧？不是。这么隐私的事情，其实你等可以随便发问。我是个侦探，我什么都能问。我,<笑>我这里也有，我这里放。上<笑>，动不动就火拼。不要这样子。我这印第安人来了。哇哇哇哇哇哇！来了扫把金黑，扫把金，印第安，好帅。我是来捉鬼的，他怎么变成了鬼？我是天下无敌，捉鬼是大天师。嫌疑人大天师，三十五岁，捉鬼师。你说话的时候很有麻布，背着那种我吐吐，我我吐我清楚都已经拍一地了。今天啊，你是个捉鬼。对，你是谁？带了一把蒜头，你有病吧？我什么？我最近大蒜涨价了。对了，这是这是家里囤货用的，给家里囤货用的。吸血鬼，无论是什么鬼，我都可以。我通阴阳，赌八卦。这里有一鬼。算命，这位小姐，一看你的命格就能活到死，一个大死活到肯定是能活到死,活到死啊！他怎么了？他死了，他怎么死了？哎呀，天王恢恢，肥而不腻，他怎么能够就这样去了呢？肥而不腻，哎呀，你你演完了告诉我一下啊！啊，现在我已经差不多了，差不多了,了啊！那今天装神弄鬼，五位嫌疑人已经陆续到了，我们一步到破花园，我听听你们的不在场证明。今天，所有的人，我看大家都是印堂发粉红。他们两个跟他们两个怎么呢？他们两个没有任何的关系，应该在一起。他们两个呢？他们两个，我看是人两小无猜，你有情他有意，小灯一关，哎，我去，两个人应该在一起。今天我准备了几个服务给他们，我可不信这种东西，我也不信这，没有，我是我是送，送我是信基督的，你基督，你姓鸡跟鸭都没有关系，你看看这服务上写的什么。A 杯变 D 杯，这个是送给他的，希望他的胸襟能够宽广一些。好，你看到这个服没有？帅到这是送给我们这今今天特别了不起的，帅到极极如一令。这位天师、嗯、能扫个二维码吗？我想加一下你的公众号。好好，咱们生意是永远在家做的。这个是六姨太变大姨太，嗯，拿着。前面得死五波才能到大姨太。呃，什么时候发现的尸体？来，欧姨太。就这么给扔了？我今天一天都在打麻将。嗯，做法事的大天师五点半就到我们府上来了，嗯、然后六点到七点的时候，大家就一起吃了饭。大天师交代我们每一个人，吃完饭都不要乱走动，因为他要做准备。嗯，吃完饭七点钟的时候，我们就都散席了。但在陆续离席的时候，我听到了。严少帅约甄大帅去甄大帅的书房聊一些重要的事情，但是我没再仔细盘问了，我就回我的房间了。然后八点钟的时候就到这里来集合做法事。我看那个大帅没来，我就去书房找他，结果就发现大帅已经死了。你们府上是发生什么事情需要做法事呢？整个这一出，就是场闹剧。怎么会是闹剧呢？所谓的捉鬼也好，做法也好，又给你扔，无非。都是黄牛票全给我丢了，内心有疑虑，不知道大帅最近犯了什么病。一个军人一生戎马生涯，到了现在却畏手畏脚。所谓江湖越老胆子越小，最近大帅疑神疑鬼，再加上姨太总请中医，身体不好。对，最近老睡不好觉。嗯，大帅认为府上可能有污秽之物，不是疑似了，其实明明府上就有。因为我们都见过，见过鬼吗？你见过吗？这位不信鬼的这位刘洋来的美女。哎呀，这世上根本没有鬼，我根本就不相信。啊，不相信？嗯。你今天在干嘛？我今天六点到七点跟他们吃了饭，吃完饭我就回家。嗯。然后八点过来这边集合，但是我发现了一个疑点：六点到七点中间，嗯，他，参谋，他离开过了一下下，不知道去哪
，您去做什么？人有三急，大的还是小的？大小混合，大小混合。我是是个利己。<笑>你离开就是去厕所了，去厕所这个意思。对，七点到八点你在干嘛？在房间。好，那来少帅，呃，跟曾涵介绍一下。嗯，我是盲城最骄傲的麒麟才子，盲城之光，盲城之光。It's my love。啊，是你的爱人，好好知道了。这吃完饭之后呢，呃，我也跟大家一样，各自回房，对，在我的练功房。练功房，你练的是功夫，他练的是木功，练的是木功。哇，那那边叫蓝翔啊。<笑>本人是文武双全，文武所以这个咏春啦、啊、刀枪剑剑戟啊，全部都会。你七点到八点是听从天师的话，乖乖的待在房虽然我不是很信任他，但是我但是你听话，我非常好奇，这里并没有任何人信你。只有你自己信你自己，我就是因为坚强活到现在。生命力好，从来没有人信过我，我就是可能唯一信你的一个人就是大帅葛永生。然后他呜呼了，我是这样的，因为我今天的时间点和我们老衲差不多，因为在我你到底是佛教还是道教？老衲都出来了，我我我我不知道，我我没准你希望我是什么教我就什么教的，我也有可能睡觉的。我们这行讲究的就是，月亮走我也走，饭前便后要洗手。我是五点半来到这里，六、啊、点钟开始跟各位一起吃饭，在饭局之中。你是吃人的食物对吗？吃人的食物、啊、应该吃蜡烛之类的。<笑>我以为你拿壶泡泡水喝一喝就那个不是一个件吃蜡是另外另外另外单付钱，所以说单付钱，单单单付钱。侦探，请允许我一枪崩了他。来一起来吧，我有福，来走让啊，挡挡住我啊！好，后来完了，后来我掐指一算。应该到了我的时辰了，我就跟他们说一下，现在我七点钟到八点中间，我要做法，我要除魔。我说希望他们几个人都不要出现在我的眼前，出现在我世界里。到了七点四十的时候，我的仪式正式开始。我放了鞭炮，放了整整五分钟的挂鞭。你有见到大帅吗？我没有见到。我是七点四十的时候一直在这在这里准备，然后我贴到各种符，摆了各种的阵仗之后。对。当背市场，对，京东金融，对，这时候八点钟我就等到所有人到场，跟我集合，我要驱魔降魔的仪式开始。这个时候咱们的大帅并没有来，嗯，姨太。姨太去看，他就一命呜呼无了，了，就是这样一个经过。如果侦探不反对的话，啊，我想先行告辞。你又要去吗？不，因为大帅刚刚死亡，现在这个消息想必已经传得满城风雨。侦探也知道，我们现在地处芒城，离我们不远的地方有一个甲城，甲城同样有一大帅，虎视眈眈已久。这个消息一旦传到甲城，对方很有可能会趁机发兵。我现在有要紧的军务要处理，快去快去快去,快去，你去吧，你去吧，大的小的一起来。小、嗯、的带个皮儿，不都解决了？哎，真的好帅啊！哇，真帅。我的这这翘臀，是天地天地之美物。有一个细节是，姨太说他有听到你和大帅有约一下，你们有见吗？我跟父王呢？父王，<笑>万岁，万万岁。呃，说了这个甲辰呐，啊，我有一个很好的谋略，可以拿下这个甲辰。哦。所以我跟他约了，在他的书房碰面。哦，但是没想到，还没等他可以跟他商量的时候，这个欧仪泰呢发现他的尸体。那好，那接下来呢，我们分成两组来开始搜证。嗯、第一轮现场搜证，六名玩家分为两组，轮流取证。限时十分钟，每人可拍摄十张照片。Follow me, follow me。请。那这个呢，是我从国外。带回来的荣耀 V 八手机，它的功能呢非常的强大，有大光圈、夜拍，还有三 D。三 D 呢，我问你们大家示范一下，就是这样子，会照出三 D 的照片。它不只是全景，还可以三 D 哦。因为我是留洋的嘛，是我特别从国外带回来的。来，我先给你们俩拍一张，来。<笑>你为什么那么不喜欢他？就不喜欢他。这张报纸你们没有看吗？那天是云游至芒城，备受名门推崇
，这个也是。多情势力为浪，发斗亦其惨。所以，欧仪泰突然想学钢琴，他为了要让欧仪泰学钢琴，他把我叫回来。这是一种引狼入室吗？你又不是狼，对我不是狼，所以是引鬼入室。引鬼入室。好了，我们别在侦探面前讲这些儿女私情的话了。哎呀，头发要掉了。大帅，根据您的意思，我们未弃了如下证据：勾结外党，私藏军火十箱。谁呀、啊？未弃了证据。谁的证据呢？伪制。这个好奇怪，这在哪发现的？这个柜子里啊。OK， 这这个第二层里面。甄大帅，忙臣及假臣均易守难攻，相争必两败俱伤。萨参谋，萨参谋真的很奇怪，我觉得。谁啊？不用知道是什么假的东西啊！这个一定是有关系的啦。这里啊，甲城里面的人姓甲，他明明是我们这国的人，他怎么有甲城的东西？他就是想要密谋造反、啊。我们是其他是他是他是间谍，他是甲城。他是密谋造反。没有，我觉得他是甲城的人。甲城故事，好突然啊、哦！<笑>鬼梁，这是谁啊？哎，什么态度？你妈妈？这是什么、啊？炮？烟火，烟火，烟火。好、哦。什么什么？好、哦，怎么那么多啊？大帅，孔参谋，高就，高公，盖主。且对您近日劝谏大为不满，你们两个是参加十字大赛吗？好，这边有信。宝骑松松挽救，履华淡淡妆成，大写给谁的？欧姑娘。是吗？你怎么看到了？又有欧。对对对。哎，下面有东西。演鬼，这是谁的房间？这是大天师，他自己演鬼，然后来自己抓自己，好无聊哦！你你不要，哇、哦、哇，好精彩啊，好像哦，好像哦！你不要动，你冲前面啊，从背面看啊，你就是背面的，然后从正面看你还是背面那种，活生生的就是一个鬼啊！真亦假，是假亦真。
在这本书里有很多密码，会圈出来的红色的字，里面呢有一些跟这个案件相关的一些关键词。大天水按着这个密码纸，在这个红的梦上在找痕迹。然后呢，找出来一些关键字呢，有七月二十五日，然后有撒，有杀，还有真，还有假，还有太阳，这什么意思呢？你的时间只剩最后一分钟。我其实是想看看匕首，然后再打开一看那个伤口，发现那个灼伤的痕迹很重。还有四、二、三、二、一，所以他其实是被子弹打死的。时间到，请离开现场。那这个作案的时间几乎就可以断定是在七点四十分左右放烟花爆竹的时候，因为放这个非常有利于啊去掩盖枪的这个响声。是谁在敲打我？一台。干嘛呀？走吧走吧，我扶你进去。哎，不用了。两位，不要在大师面前干这种不屑的事情。哎呦，看这个人多才多艺的。现场有什么发现吗？哇，这里有枪，这个布上面有枪油。对，我跟你说这个是不要随意动这个，我看看子弹。一颗，二，四，六，八，八颗子弹，一台。一般，在我们的枪里，至少是十颗子弹。你确定吗？这是这个弹匣的规格，二、三、八、九、十。这个弹匣最多是可以装十颗子弹。然后呢？大帅的这把枪里现在只有八颗子弹，要么他就是没装齐，要么就是之前有过两枪激发。先不要着急，要看一看死者的情况。他身体里面。哎，哎哎哎。这有一颗弹头，哇塞！它根本不是死于刀伤，对，死于枪击。八发子弹的话，是不是就应该还有一发是打出去了呢？首先，你先仔细找找弹壳，趴在地上仔细找找弹壳。当然，是这样，让我趴在地上合适吗？我我,我来趴，我来趴、嗯。哎呀，这怎么回事啊？大天使啊，它这有子弹。合适吗？合适吗？是中弹死了，对不对？看看的。天师啊，这把剑应该是这个，我们来试一下这个剑是不是这里的。这个是我在每个屋都挂好的，你们每个人屋都有。哎，哎，哎，我我我我我我我这这这这,这种挂死过程也是让老衲觉得十分的没有必要。他为什么还匍匐前进呢？真的没有，看看鬼的屋。鬼小姐，你能不能教我说英文？真大帅，我们家真大帅对这个鬼小姐很有兴趣哦。真大帅也是想下了心了，怎么对他会有兴趣？什么意思？我觉得你你比你比他好看多了。你怎么老跟那种喜欢别人多了去的人在一起？对我也不明白。
你看老大单身四十多年了，你看看有没有机会？我也想我老的时候，手颤颤有人为我投诉吃。我我给你烧点儿，你给我烧烧烧烧烧干嘛？这床底下应该有东西吧？你怎么去哪？哎，等一等，吃哪儿可还行啊？天师，哎，来看哈，他们以前跟一帮跟一帮姑子在一起。嗯。姑子，这叫修女，修女，修女，修女，美国姑子。哎，这还了家，这儿有哦，这有个条，此事差疑。哇、哦，这是什么东西？经属下调查，十年前的马兰坡山寨，跟随严大王出生入死，严手下。哦，有一张画像。父亲总向你索取，却不曾。严少帅并不是曾大帅的儿子，他等于是他的养子，想替他真正的父亲报这个杀父之仇。啊！啊！树木呀！哎呀，真恶心！树木呀！有人装鬼吗？我看到的鬼是他。这不就装鬼用吗？这很简单吗？鬼，哇塞，哇塞，哇塞！然后就。哎呦哎呦！娶了他，吉吉如律令，嘿，吉吉如律令，啊啊！你见到的是不是就这个？对，就是这个。哎呀，我已经没下了神志不清了，我哪里敢仔细看看？你有没有搞错？那当时是个什么状况啊？这不是晕骨奇了，在晕骨奇了。云骨云骨奇啦，乌鲁木齐，乌鲁木齐，云云云云骨奇啊，云骨奇啦！你居然被一个小孩给吓晕过去了，哇！云骨奇啦！你的胆子还是不小嘞，够不够的？不行了，还有五分钟，你们赶快！哎呦！少帅按您吩咐，属下已秘密走访了龙门镖局。经属下调查，十年前龙门镖局从未经过马兰山购物马兰山劫镖一说。绿豆酥啊！复仇计划。时间还剩三分钟。玩英文是吧？你在巴黎还好吗？这这这，我我怎么觉得这英文我都看不懂呢？亲爱的 Peter， 现在我要跟你推荐一个特别有音乐天赋的小姑娘。小蝶，一个同样在立功唱歌的小蝶。我是王嘉尔 Jack， 我是沈梦辰，我是尚明明，我是姚伟超，我是洪明浩。今天你吃了什么？我给你吃哦！不会做菜的明星会做出什么样的黑暗料理？让我们来拯救你！这就是首先必须去见。鬼刘洋的姐姐义工唱歌和欧一泰之前是在同一个地方，来到了这个大帅府，但是因为大帅府发生了某些事情，导致他的姐姐不知所踪。来帮我扶一下椅子，扶椅子。我说我你要干什么？我再看一眼。你你扶椅子扶椅子，好歹在上面挂个绳啊。<笑>你要自寻短见。不是啊，你我踩这边啊。好，我看不见，我看不见。我来，这边没有，这边没有，到这里来。十秒倒计时开始，十、九、八、七、有吗？六、五、四。三二，鬼小姐，今晚七点半到我房间一起去侦大帅。请离开现场。鬼娇娇为什么要扮鬼？她跟大帅之间到底真的有没有什么关系？然后她跟严少帅之间到底是什么关系
。第一次集中推理，根据搜集到的线索完成推理。我们发现萨跟大帅之间好像是主仆关系，他的参谋，但其实有可能是敌人的关系。跟欧之间呢，欧木是他的六姨太。欧目前看起来呢，对于他的死表示比较的难过，但他们之间的关系呢，现在还不得而知。这个是他的儿子严少帅，父子关系要打个问号了。而鬼和大帅之间，又出现一个新的人物，叫做白小蝶，是鬼的姐姐。这个里面带着一个极大的一个仇恨。至于说神神鬼鬼的大天师。他是一个有着很大的秘密的人，现在呢，这个里面包含着很多的这个家国情仇啊，非常有趣。我请我的嫌疑人再到现场来，我们好好的来盘问一下。好，在座的五个人，我只能说你们谁也不是谁，儿子不是儿子，参谋不是参谋。老师不是老师，姨太不是姨太。对，咱们这个节目向来不是这样。天师，你们都是谁 ？Who are you？ 第一个，我想听听，根本不是老师的。我啊，第一个太好了，就因为不是你趴，所以先让你讲。<笑>我发现第一个能讲的比较多。是，请不要怀疑我的智商，智商不是很高，但这是我的趴。<笑>鬼鬼脑子能卖四千万，咱们能卖也就卖两块。嗯，<笑>他那新的没用过，你知道是吗？<笑>这三张是欧姨太房间的，那欧姨太房间有就是嗯、呃、心血不足，私私当过度，私当,当过度，哇，毛里求斯私当过度，我我来我帮你看一眼，私当吧，哎呦哎、呦这个词太经典了，私、啊、律，私律。这个呢，就是他呃心神不宁的一个药方，他开了一个药。再来，这个人参呢，就是在死者的房间的地上的那个人参，所以那个人参就是欧姨太泡给曾大帅喝的。这杯生茶是我送的，没错。七点钟，七点十分到十五分之间，我去过大帅的书房，我就是想跟大帅撒个娇，想让他给我买件貂。撒个娇，买个貂啊！然后呢？然后。大帅就跟我争吵嘛，就说我一天什么都不干，就天天弹钢琴、喝喝茶，还老花钱，然后他就不愿意，然后我就很生气，最后他就把那个茶打洒了。等一下，你是他的姨太，他指望你干嘛呀？你不就是应该弹弹琴、撒撒娇、喝喝茶、买个雕吗？买个雕吗？<笑>你去找他要买衣服，他买衣服他没给，然后，然后这个呢是你红你嗲我湿，你真吗？你都你都忍忍忍了八年了，你还？这是一首诗，我没听过哪首诗写的你嗲我湿，你嗲我湿，不知这字怎么念？你称我湿哦，你称呐、啊？瞧着你只当做呵呵笑，你嗲我湿，瞧着你呵呵笑。哎呦喂，哇哇哇哇哇哇！你西巴西巴，手势手势而雕西巴，那韩国马街的话，爱着你一爱着你一西称也。然后，这种证据不要让他找到啊！你们两个怪怪，就是有一腿。姨太跟参谋是一伙的。他们他们两个暗通关系。你们是好的吗？对对吗？你们俩在一起。哦。好 ，OK OK， 好，表情说明一切。这个是萨的房间。这个就是你藏在那个时钟里面的那个通行证，你跟甲辰的人一定有关系。你是不是原本姓甲？嗯，不是，不是姓甲啦。不是，你是不是甲的有关系？然后严是不是你的儿子？那个大天师啊，我觉得你给他脑子开价还是低了，这是值一个亿，对吧？我我，这个很可怕，因为其实这个字我要给你念一下，这里有一个很重要的字被挡住了，这是萨，写给甲，戴尔起信日。五登帅位时勿忘约定，就是你把信打开的时候，我就要当大帅了。你不要忘记承诺我的话。哦，他们有私通啊，不叫私通，他们有一个约定。有一腿，你是盲城的人，为什么你会有一个假？你跟假成什么关系？你是卧底吗？此话说来话长，我非卧底，你不是卧底，我自有我自己的苦衷。你可以恢复正常说话吗？他的意思是这次他有他的苦衷的意思。好的，那我讲完了。好，好，讲得好。
，下面来，严少帅，叔叔是在萨萨某的房间里面找到的。嗯哼，有一个很奇怪的地方，曾大帅的御用纸居然是烧了一小角，这到底藏了什么讯息？哇，你发现了一个。他烧掉的一个镜件，对不对？对，好。曾大帅的专用纸，在他的房间，在他的房间，萨参谋的房间，而且没有烧干净。嗯，你烧的。有一些证据。是的。其实我一直觉得，这次的犯案时间就是在烟花响的时候，掩盖枪声。在你的房间里面，我看到了烟花。我确实在当天晚上燃放过烟花，大概是在七点半的时间。但是我燃放烟花的地点和大天师做法之前放的那挂鞭炮不是在同一个地方。你在后巷，对，他在花园。另外一个就是铅华淡淡装装成，青音翠雾照青银，仍然还是同一个故事。这是谁写给谁的？这是大参谋写给您的。在我的怀疑里面，这两位的嫌疑最重。虽然我的证据没有拍了很多，但是我推断的故事是，您原本跟曾大帅是一对啊、哦，那当然他是他姨太太嘛，六姨太。是这个地下情发展的可火烈了 ，OK， 所以这个欧姨太呢，很怕事情穿帮了，想要密谋杀了曾大帅。以上就是我的一些浅见。你怀疑的是欧或者萨，对不对？对，好，谢谢。下面来大天师，好。我身为一个天师，东边日出，西边雨，西边日出不可以。首先，我其实所有的照片都是一个人的照片，是谁的？都是严少帅的。咱们先说，少帅他里头有一个非常疯狂的一个作案的计划，复仇计划，复复仇的计划是怎么能去用枪？去打人的声音小，是我们发现了这个底下写着：“今时今日，我终于有了自己的部下，可以开始替父报仇。”关键是另外一个理由，我们在鬼刘洋房间里头发现这个衣服，因为你们两个是是情情侣，两小无猜，嗯 ，CP， 特别，对对对对，么么哒，对对对 ，CP， 然后对对，然后我跟。何何老师，我们两个是 LP 老炮，我们不一样，对。<笑> CP 有差评的意思，差评，差评。然后你俩一堆差评，你俩一堆差评，我俩老炮。哎，等等，你的这个白衫跟长发是在哪儿发现的？我鬼刘洋的衣柜底下。衣柜底下。跟我的我们大帅府闹鬼，原来就是闹的就是他。闹鬼，闹的就是他。不对，不对，在你房间里发现的。我们在你的房间发现，我房间里发现了一件事情，我待会儿我给你好好的解释。我也可以跟你解释。原来有两套，这个只是一个引点啊，他跟他好，但是我们发现了，那我们的鬼跟我们的真大帅真大帅有爱慕之情，中间有很多的那些说不清楚的事情。有、no. 哦，所以说，我现在最怀疑的就是我们严少帅，他证据太多。那他既有杀父，又有又有又有,有感情的感情的挣扎啊，是这样的哈。呃，我们的欧姨太，在严少帅的房间里发现一个很重大的发现，就是这一张复仇计划，垫在抽屉的绿豆糕下面的那张纸，写着复仇计划，还画着小人。天哪！别别别别别！画的太逗了。哇，这写意的风格，哇！严少帅，当年你曾经哭着喊着要学绘画，我们阻止了你。你这张脸为什么画出这种画来？留学十六年，脑子进水了，他就画画这个。我现在才十八岁，所以我画这个画是很正常。对。这个讲的非常清楚，他的作案过程，他想要去约大帅说什么事情呢？就是想说。他已经有了多的 H 城的谋划，在天师做法之前，我如约进入大书房与他商讨，商讨过程中用枪杀死他，用枕头来减弱开枪声。这个是你的复仇计划。这个养父其实是亲手杀了他真正父亲的那个人。我还没确定他是杀父仇人之前，我已经在密谋的，请我的手下去调查，因为我很怀疑当年。我父亲走跳江湖的时候是不曾藏过败仗，然而在一次这个龙门镖局的镖镖路上面，竟然在马栏山被龙门镖局的镖爷杀死
，我一直很怀疑这件事情。我这里有一个证据，他查过，你有查过，没错，龙门镖局根本没有出过这个镖。所以我更加怀疑，就是有人假借龙门镖局的是名义杀害了你的父亲。我寻寻觅觅了很久，终于找到一个当年受了重伤还没死，现在苟延残喘的一个老部下。他跟我说，当年的确我的杀父仇人，很有可能就是真大帅。那在吃饭的时候，我跟大帅说了，我找到了一个方法可以拿下贾春。然而我在去书房的时候就已经发现，你什么、呃、真大帅？你什么时候去的书房？几点去的？七点三十五的时候。七点三十五，他已经死了。没错，而且我放烟花的时间是七点三十，所以我现在基本可以确定他是在七点三十到七点三十五之间。那你去找他说他已经死了，所以你的这份复仇计划并没有实施。没有实施，你没有用子弹，没有用枪，没有用枕头。我的枪里面还有十颗子弹。那你可以用他的枪啊。我们大家都知道，枪一定是他的枪了，对不对？你的枕头当时是打算用哪个？我根本就没有拿到枕头，因为我先听到了电话的声音，声音他就觉得不需要枕头了。对，我不需要枕头了，所以我没有带枕头。OK， 接下来，呃，鬼刘洋的房间里面，我发现了我的真大帅，对这个。鬼刘洋有一些暧昧的信件，他一直想要骚扰我，我觉得我很困扰。然后还有一封，我们最后没拍到，我们是在鬼小姐的衣柜最顶层。这个你也找到了，是楼层团扔进来的，也是邀请鬼小姐。就是今天邀请你七点半到她的房间一聚。对，对，我没去啊，我在房间。OK， 谢谢侦探，今天就是我的发现。你们朱军，朱军，朱军啊，朱军是你们的君子，于今年三十有八，在我十三岁那年，中日甲午一战震惊朝野，日本人凭借着他的船坚炮利，居然打得我大清水师赔款割地。在十年前，孙文先生于南方起事，推翻了清朝。创立了民国，哎，我真的听不懂你在说啥呀！来，现在快递。于是，你真的太有才华了，多才多艺，真的。跟着甄大帅，我本以为能够寻求自己报国的梦想，结果没有想到，我跟的甄大帅并不是我可以追随的那位先生，他只是一个嗜血成性的杀人狂魔。让我对于大帅府恋恋不舍的，一是我寻求报国的机会，第二就是。在这个大帅府里有一个孤独、寂寞、寒冷的女人，她的眼神时时刻刻让我无法回避。名花虽有主，你来送送土。哇，厉害厉害厉害！接下来我要告诉各位，为什么我要和贾帅私下有所联系？为什么？贾帅是在我们旁边的贾城做大帅，贾城和芒城相互之间不对付已经很久了，而甄大帅也一直计划要攻打贾城。但是以我方的兵力和对方的实力，如果相争，两虎必有一伤。所以当时我给甄大帅的建议是按兵不动。但是甄大帅私下里却怀疑我，他觉得我凭借着自己的智谋，可能会功高盖主，所以他私下里找人欲除我而后快。在这样一种情形之下，我决定投靠一个真正有脑子的人。所以我打算联合贾帅，稳固我们的基地，等待北伐军的到来之后，一起打响革命的旗号，驱除鞑虏，光复中华。我的证据非常简单，死者并非死于刀伤，这一点我相信各位也已经看到了，在伤口里面还有一枚弹头，这枚弹头究竟是哪一支枪激发的，我不知道，因为在现场有三把枪。我有一把，少帅一把，死者的抽屉里还有一把。接下来一个证据，就是关于你鬼刘洋和一个叫白小蝶的女士，在这上面有你写给姐姐的信。姐姐确实有几分姿色，而且通过姐姐回给她的信，我也能看出来，姐姐当年是和欧仪泰在一个单位上班。嗯你们都是，都是一个文艺团体的。碧花皇宫。对。
姐姐，当年为了让你留学巴黎学音乐，还专门用拼音写了一封英文信，寄给一个叫 Peter 的男人。我当你在巴黎音乐学院当助教的日子还好吗？我当助教哦，所以这个 Peter 才能利用自己在学校的位置。来帮助这个年轻人获得了一个学习的机会，对吗？是的，在巴黎学习期间，你的姐姐不知怎么被甄大帅看上了，因为有一封信，上面写的是甄大帅约这个姐姐到家里喝茶，而且那个时间恰好是今年的一月份。紧接着，韦刘洋告诉姐姐他即将回来，那么在那几天当中究竟发生了什么，以至于他的姐姐突然失踪，而且姐姐。在失踪前留下了这样一个血手帕，上面写的姓甄的，我死也不从。所以姐姐在这个帅府遭遇了什么？我想听妹妹说一说。这是你回来扮鬼的动机吗？对，我的姐姐还在府上。是谁在府上？姐姐还在府上。我来大帅府的主要目的是要找到姐姐的下落，到跟还有姐姐为什么失踪。因为一个月前我听说大帅府闹鬼，我想说可以用这件事情来让姨太可以讲出姐姐在哪。有有一个时间点很关键，你听说大帅府闹鬼以后，你才开始扮鬼、嗯，还是在你扮鬼之后大帅府才传出闹鬼？我听我先听说闹鬼，我才扮鬼。姐姐可能是冤死在。大帅府，对我想要去找到证据。他就作为一个鬼魂，然后来，比如说来飘向你的那，不要找我，不是我干的，哦、是谁？去的是你姐姐呀、啊，哦，原来是这样、啊。然后呢，你有任何的收获吗？没有。你为什么要查他的底儿？你为什么要特意一利用他在教会当义工的身份，跟他接近？你认识他是为了进大帅府，还是进大帅府之后才认识的他？因为你之前有在查他。你真正进入大帅府，其实我去教，我去教会工作呢，我是想要找机会接触他，进到大帅府对对。但是我们是因为真的认识，觉得他很善良，会帮忙去教会做事情。我是真的，我们是真的好。你利用他进入大帅府，但是你没有想到，在这个过程中，你们会产生真的感情。那关于他的秘密，你知道多少？我真的不知道。所以你也不知道他并不是大帅府的秘密呢，知道吗？他的秘密我不知道。所以你们两个相互之间，对方的秘密都不知道。那么现在呢？如果说从姨太的杀机上来讲呢，就是他担心和自己心爱的男人的恋情曝光，也有可能会有杀机，所以这是一个情字。那么对于萨参谋来讲，他其实要想的就是怎么样反，而且帮助贾成之后成为芒城的统帅。这是萨的故事，儿子也不是儿子，儿子其实发现了当年的龙门镖局的这一次劫镖事情之后，发现。原来真的是大帅，杀了自己父亲，然后把他拉过来当养子。那么这位家教也不是家教，他呢其实是想要来为姐姐报仇的一个女女孩。有趣的是，大天师，这是一个非常可爱的人。真的。首先，我们刚才已经说过有两轮鬼，对，第二轮鬼是我们可爱的鬼刘洋，第一轮鬼。<笑>我们叫初级鬼，初级鬼，在他的床底下用蓝布小包包，兰花包着的，是一套假发，跟跟我那套一样。所以，他并不是受邀来贵府驱魔的，他就是那个魔，他处心积虑。就是要进到这个府上。哇塞，你这么深！没有没有没有，也许他只是因为这样办了鬼之后可以赚十块大洋。但是有另外一件事情，让我对大天师的身份产生了极度的怀疑，就是有一张这样的单子，上面写着“真亦假是假亦真”。这个为什么会吸引我？首先是因为它后面跟着一连串的数字，它应该是一些密码。它会是什么密码呢？因为“真亦假是假亦真”是来自《红楼梦》的。嗯。碰巧在大天师的房间里面有一套《红楼梦》全集，我就翻开了第一册，然后就发现其中有一些页数上面有红圈对，而这些页数上的红圈刚刚好和这些密码是对应的，哪一页上面我按照那个翻就有，于是我就组成了一些文字，这里面呢有一些非常关键的字出来了，嗯，萨
，杀，嗯，七，嗯，二十五，嗯，真，嗯，甲，嗯，日，月，太阳，这个不是一个写密码的人，这个是一个破译密码的人。你干嘛在这处心积虑的去破解这些密码？你想要做什么？首先，第一个说你来，你装鬼是为什么？装鬼是这样的，万丈高楼平地起，成功只能靠自己。那么，我是因为听说这里有鬼，我为了听你也听说你不是初级鬼，我不是这个鬼，我是听说这儿闹鬼了，我希望他们请我来抓这个鬼。但是我得有名声在外，我才能去抓这个鬼啊，对吧？然后我就开始在别的地儿开始装鬼，然后我把自己捉了，然后我自己自己得把自个儿给捉了。然后这时候是萨，就听说我这个名声，他们请请我来的呀。我是靠这个是一个营销的手段。你也不是初级鬼，对不对？嗯,嗯，你是二级鬼，他是三级鬼，是吧？嗯，三级鬼好像有点难、啊。我不知道你们这个、啊、三，您这个职，您这个职称是职称是怎么评的、啊？我不知道你们那个规则是什么啊。好，好然后然后是这个哈。真亦假时，假你为什么要破这个密码？这是你在破密码吗？对不对？你为什么要破这个密码？因为我是假派来的杀手。你才是卧底。我是过来要去杀掉真大帅的。我其实是个杀手。其实我之前做的这些所有的一切，都是为了让你们请我来，而且没有任何的防备心。为什么我的信会出现在这个密码里？因为他是让我杀到你们两个人啊。太阳是指什么？太阳是我杀手的 nickname， 嗯，就是我的我的我的我的绰号。我在杀手界就就就就叫太阳。这个密码是你编的，对吗？这个密码是那个贾大帅贾成，贾成，他给我给你的指令，给我看，对，你的任务，让我让我看明白我要去做什么，因为我是那个杀手，他不能直接告诉我要去做。那请你再把这几个字完整的组成，不是正确的密码，这个只是其中的一部分，这不是所有的东西，所以说你这样组我也组不了。我是七点四十，刚才我说我就放那鞭炮，我最开始想的就是我放那个鞭炮去盖住我自己的枪声。我是七点四十去的那儿，去的那儿发现他已经死了，我听明白了，嗯。今天的故事是所有人都提刀要去杀人的路上，对我们发现人已经死了，对，都是嫌疑人，那是我干的了。哎，你看这么多人都要搞死我，我自己把自己搞死了，这是不是？现在的时间线是，他是七点十分到十五分去要雕，呃，一语不合，愤然摔门而去。他呢是七点三十五分去的时候已经死掉了。对，他是七点三十开始放的烟花，你是七点四十开始放的烟花。放鞭炮。而这个女生是从来就没有去过。我在家。你在家。我需要去八点去，她就死了。OK， 好。我想说，死得好，死得漂亮。我开始投票了。侦探公开投票，侦探需当众投出第一票。所有人的杀人动机几乎已经清晰，每个人的时间线也非常的清楚，只是有人还在撒谎。我今天把这一票投给。你你不会投我吧？啊，投我我也傻眼。我先投你试试好了。我投你还是投欧仪泰呢？为什么要投？那个枪一定是男生的啊！你怎么可以投我呢？枪为什么是男生？枪枪是大帅的啊！我不会用枪啊！我刘洋怎么会用枪呢？刘洋才会用枪吧？<笑>你是凶手对不对？<笑>不会吧？你不要投我！真的不是我，真的，真的，真的，我跟你求求你，我跟你，我操，我这出了，我真的不好意思投。那个，我居然被他说服了。没关系，第一轮只不过是。我我真的我想要。我坦白来讲，我坦白来讲，我现在心里最怀疑的两个人，就是我，是你。一个是欧仪泰，那在你和欧仪泰之间呢？我其实现在反而觉得你的故事比欧仪泰的强，所以好，我们不影响侦探了坚持你的判断。怎么了？怎么了？<笑>
我，对我很失望吗？对我非常失望吗？他不是，你自己想说什么？啊，说尽了，说，自己说，真的不是。在整个的案件的交代的时间线上面，他的部分是最模糊的。他表明一直没有去过现场，而且对于他姐姐的呃下落，支支吾吾。我觉得他身上一定有一些东西没有被触发。我们不要放弃直接证据，弹壳也好，弹头也好，究竟在哪儿？究竟是用的谁的枪？这把枪跟谁有直接关系？其实我们要找的就是子弹和杀手之间的直接关系。第二轮现场搜证，六名玩家集体进入现场搜证。侦探请，好、啊，加油！我们这次一定要把唯一的那个说谎的人。抓出来，出来。但是我,我先搜搜你好了。此事太蹊跷，让人好烦恼啊！<笑>掌柜，帅帅，你还有什么线索？老师讲，我第一次看见有人搜一个带枪的人，搜的这么<笑>这么理直气壮。<笑>小心枪会走火啊！我也有枪，我也有枪。我们三个人。你怎么说有枪了？你怎么说有枪？我杀手啊！我都没枪嘛，我得弄出来啊！原来如此。人都有枪，他也有枪。杀手，杀手，杀手没枪哪行啊？这里，满的，你的弹夹也是满的。十颗吗？对啊。你看，你看，我比较赞同萨参谋说的，也就是里面还有一个两枚，所以我就说，如果是女生的话，有可能。第一发，心慌没有打中，没打中。第二发再打中。为什么我们几个人的枪都是同样的？我们是团购的吗？当时，双十一时候去年买的，留留中间了啊。如果说他还有一枪打偏了的话，那一颗弹头在哪？一定会在现场的某一个部位，比如说墙上、柜子上。嗯、你只找到了一颗弹头，对吧？对，一颗弹头在他身体里面，还有一颗弹头。还有一个非常大的疑团没有解开，就是白小蝶到底去哪儿了？为什么鬼一直说他知道姐姐在府里出现过？啊！看见什么了？什么东西啊？女生不要来，女生不要来。Oh my god！ 这简直是防不胜防。就是这个东西，姐姐，我姐姐还在府里。化成鬼你都认识哈？你在那里还有一枚戒指，那里还有一枚戒指，还是还是一只。耳环，那是我姐姐。这应该是一个证明证明身份用的东西。有一次我坐在这里，然后我就发现一只狗狗，它就是在这边挠，然后我就把这个东西打开，我就发现姐姐在里面，然后我还发现那个箱子，然后那个箱子是我从这里搬回去我的房间的，所以我才知道姐姐死了。哎呀，身为一个天使，我看不了这个啊。这是一张连环案哦。现在有一个问题就是，到底谁开始先装的鬼？所谓的大帅府里闹鬼这个传言，仅仅是从传言开始，我是觉得还是之前有人？不是，我是觉得后面的是装的鬼，前面是人心里的鬼。这件事情知情的应该是姨太跟大帅，嗯，特别是姨太，所以他才会一直觉得心里不安。这件事情可能姨太是知情的，就是他是怎么死的，对不对？是你杀的吗？你看，其实就在这儿，很明显，就是花魁之争嘛。对，花魁之争，人。哎，这什么？又有新奇发现了。哇、哦，你什么？五毒散。不要。你看，谁的？身溃烂而亡。哎，如果是毒药的话，有两个可能：一，他
它这个是毒死你姐姐的配方。第二，这个参茶里面有毒药，应该怎么写呢？念大声念出来：取金叶，菊若干、嗯，黑心莲若干。取什么？金叶菊。中毒者全身溃烂而亡，这个应该是给你姐姐的，是不是你给我姐姐下了毒？是不是？还不还呀 ？Yes or no？ 欧姨太，哎，那个五毒散到底是干嘛用的？要来那个自保的。像我一个生活在这个乱世中的女人，我时刻要准备着毒药，不是被别人毒死，就是我毒死别人啊。里面的另外一个耳环，在他那个。这个耳环是你的还是白小蝶的？是我的，是你的。所以遗失在死者的现场，证明你跟这个死是有关系的。对，好。姨太对白小蝶应该是心有愧疚，都是因为心中有愧，才会出现有鬼。后来才让大天使也好，鬼流氓也好，有机会用鬼的身份来进入到这个府里面。萨参谋，我可不问问你，你烧掉的那张大帅的信纸里面写的是什么呢？实际上它不是一个信纸。哦，你们还没有在这个房间找到它的另外一个版本。其实，它是一张密码纸。红楼梦吗？所以你烧的就是那个部分，对吗 ？No， 我可以告诉你，嗯，其实当天他们说我中间吃饭出去了一趟，我说我去上厕所。对，其实其实不是，你去干嘛？因为我早就怀疑大帅对我不信任，嗯，他要找机会整我，嗯，所以我想到他的书房看看有没有相关的证据，嗯，结果我发现了这样一个密码纸，但我又不能把这张密码纸拿走，嗯，所以我在他的房间里用了一点时间复制了一张这个密码纸。带回到我的房间，嗯，然后看到了相关的信息之后，我把我复制的密码纸烧掉了。密码纸，这么多字儿我找到弹头了，在哪里？在这里。哇，真的。所以我个人认为，他应该是坐在这里，先用第一枪，他是要打这个人，但是没有打没,没打中，打在房梁上，然后枪被夺走了。他被夺走，他怎么会坐在这里呢？他要打他，打不准的话，他肯定会起来啊。是他第一枪没没打中，他觉得特别特别的可耻，给自个儿一枪，说我的连那这么近都打不着，我死了算了，给我一发子弹，我把这个天师解决掉。<笑>有没有一种可能？不要修了我。是。啊，我从来没有玩过枪，你可以教我打吗？打一枪。哦，原来是这么打。我觉得首先第一，作为一个军人，他绝对不会在家里随便教一个女人去打枪。如果是他很爱的女人，他喜欢他、哎，他很喜欢他，他一直在给他抛出橄榄枝，他一直不接。而且为什么我们发现弹头以后，只有他不过来看呢
他做了个汤吗？他自个儿做了个汤啊！还在找姐姐。<笑>你不要引，<笑>你不要引毒自尽啊！刚刚讲到弹头了，宝贝，不是刚刚那个毒子呢？毒哪个毒的吧？是伐木头吧？那个毒的纸呢？姐姐的死不重要了 ，baby， 重要啊！我们要破的是这个死，这个颜色有问题。这里。遇水之后变成黑色液体，不可能，因为那个是很久以前的事，不可能是这个新鲜的这回茶，因为它刚好是在一个暗处，因为你你抬头看的时候，你很容易忽略这个地方，对对对，它会被光线，对，你看，我觉得发现这个弹头的人真的是很厉害，真的很厉害，因为我觉得一定会有这个弹头，你拿着这碗毒药干嘛啦？是毒药吗？我们找到了一个弹头。我知道啊，在哪里？在那个上面啊，我都有在听啊。哎呦我天！你刚才一直没过来看，你怎么知道在这上面？因为我我听到了，在这个上面啊。我没说在这个。我刚看你们在说，哎，这个上面啊。你为什么这么清楚这个弹头的位置？因为我刚刚在。你随便一比就比到这儿了，没有？那如果我这个框这么大，那不可能在这儿呢？不对，可能在外面呢。因为我刚进来方向这边，如果我换一边那个方向，我这样就是这样子比的、啊。哥哥，我刚刚是随便比一比，我没想要比的这么准。啊，我真的是被误会惨了我。我摸他会比较好，我摸他会。我怎么觉得我被误会的很惨？我今天什么都没有做，我只是这样比了一下，你们就说凶手是我。好啦好啦，那我就让让。我能摘一下你的帽子吗？不行，我会秃头。好吧，秃头。宝贝，你只能你只能这样子看。可爱。哈哈哈！你你觉得我是凶手对不对？我只是这样比了一个弹头，我没有别的意思。因为这个弹头我们找了好久才找到，你一比你一比就比准了。不是不对，因为你们刚刚在。讲的时候，我耳朵有在听，我眼睛余光有看你们，然后那个时候在很专心的调你的茶。对，但是我眼睛有在看你们，我可以一心一百用。嗯、我天哪，我叫的黄河，我也醒不清了。我来一对一好了，你先跟我来。OK， 你先跟我来。Okay, okay. 侦探一对一审问。侦探拥有单独提审嫌疑人的权利。好，所以不管是不是你杀了白小蝶，跟大帅的死没有直接的关系。没有。其实我跟小蝶的关系是因为我们俩是竞争对手。嗯，我知道。我嫁到大帅府来之后，发现他在丽皇皇宫风生水起，我的大帅就开始对他动心了，嗯、请他到府上来吃过饭，嗯，啊、呃，唱过曲儿。那我是一个很慌张的状态，嗯，我很生怕他会抢掉我的位置，抢掉我所有的一切。明白。还有一个问题。在我去找大帅欠十五分的时候，我跟他讲完买貂，他不同意，他反驳了我说他查到了一块怀表，是我买给他参谋的。啊、嗯，他就在追究这件事情，嗯、我就喊冤，就哭着夺门跑了。你有想过要大帅死吗？当然。为什么？我觉得他查到我跟萨参谋的事情，那我还不如一不做二不休、嗯，我直接今天就把他给干掉。你现在有什么任何新的想法了吗？我跟萨参谋，我们之间有一个信物，是一个风铃。只要在我不开心，我们想见面的时候，我就挂在我的窗台上，那个风就会吹响，然后他就会来找我。那那天我回去房间之后就哭了，很不开心，我就把这风铃挂上去了，我就看到了烟花。我想这个烟花应该是他为我放的，我就出去了。我出去的时候没有看到烟花，只有烟花在放。嗯，他没有在院子里放烟花的时候。是的。走吧，我们去睡觉吧。嗯，我什么都没听见。我现在在这里，你们待会儿再睡，好不好？我们来睡觉，你睡这边，我在那边。是哪一出？我觉得我们现在需要。你以为对于我和大天师这样的老炮来讲，你这招能吓唬我吗？睡啊，有本事睡啊,睡啊！我们可以指导你们动作嘛，对不对？这这个我干不了，这我可以干啊。他要他要跟你。这个时候莫名其妙要睡觉，你这你想干嘛？他今天已经说想他脑他脑袋脑脑袋上割了个灌饼，你先你先进来。你是不是今天整个这出就为了现在这一趴是吗？他录录这一季就是为了这一下而已。我们睡觉，我们盖棉被纯聊天，好，盖好。
看你能撑多久在这儿，<笑>继续撑着。我再给他们做法，希望他们生男孩生女孩，就靠我这，就靠我这一下努力不努力了。给他们伴奏嘞，我给他们生个龙凤胎。哇！我一请如来佛，二请孙悟空，三请谢霆锋，四请韩娇生。祝这一对新人能够生个龙凤胎。你不觉得他是凶手吗？他吗？你不觉得他很像吗？你们二位好好的啊，玩着，嗯，帮我给带上门。<笑>来吧，好，请好。其实我之前就一直在怀疑严，事儿太多了。他好像就是说，所有的事情感觉最大的愤慨都在他这儿。那你觉得，如果是严的话，他的杀人方式是怎么样的？你你你是说，如果是两个人都拔枪这么着对着对着的话，这个这个感觉不可能，对不对？他的子弹没有少。但是我一直没明白你们，特别是怀疑欧的原因是什么？我没有怀疑欧，怀疑鬼，我怀怀疑鬼的原因是什么？杀姐姐的仇人呢？杀姐姐啊！哦，因为鬼，我还把我们都轰出去了。他说他要单跟那个严严聊一聊，然后他们两个人中间还摆一小孩，还还让我把我把门带上，俩人上床了，盖上棉被了都。不知道呀，哎，对对，先不管这个，不管那些啊。现在的问题是呢，我们在现场找到的证据，最主要是两两个弹孔嘛，一个在死者身上，另外一个在他对面的门上。<笑>比如说啊，你是大帅，嗯，你要向我进攻，嗯，你打了我一枪之后，你我怎么抢你这一枪，然后马上打你，这不可能啊。对，刚才你推理的是感觉他在教他玩对，然后在在他没有设防的时候，突然那枪直转回去给他给了他一下，那他为什么要插那个刀啊？我觉得是一种转移吧，或者是一种刻骨的仇恨吧。哦，一枪打死还不过瘾，一定要给他。因为其实还有一种可能就是嫁祸给你，因为这个刀是你带来的。可能我觉得他这种嫁祸也也太,也太低级了。对，因为我在每个屋里都挂了那个镜子跟刀了呀。好，能帮我叫一下萨？好，萨，嗯。走遍天下都不怕，现在下面有有请萨萨，何侦探叫你，马上。还是没有直接的，没有直接证据，没有直接证据证明他来过现场。当天晚上没有去过死者房间的，一个是我，一个是鬼。我是六点半钟，我去过他的房间找那个密码纸，我回去用当天的报纸一对，我发现了他要第二天干掉我的计划。所以，我决定今天晚上必须起兵。嗯，如果不起兵，明天我自身难保。嗯，这是我的作案动机，而且非常明确。然后你，然后几点钟放的烟？十九点二十八分，我把烟花拖出去。十九点三十分开始燃放，这个烟花是放五分钟。放烟花的时候，我就回到房间里开始给贾大帅写那封信，就是而起兴之日，就是我登帅位之时。写完信，我收拾好，去到花园，然后他们说人没来。嗯，我现在觉得。最主要的逻辑思路是那两个弹孔，对，因为如果是男生的话，或者是有枪的人的话，除非你们的子弹少一颗，你打一枪，我打一枪，对，我把你干掉了。再有一种方法呢，就是我打了你一枪之后，我赶快拿一颗你的子弹放进去。但这个现场很难证明，这个就是两个弹壳的问题。那同一把枪就只有我的那个方式。就是第一枪的时候，被害者是没有反抗的，对，他觉得在玩。现在就是到底这个撒娇，请他教着学开枪的女人是欧，还是鬼？欧的话，我觉得有点难，是因为他说大帅发现了他买给你的怀表，这一点我不知道。然后大帅质问他，你给他买了个表，你们到底什么关系？他就哭着跑。嗯。<笑>然后我就想说，如果他在这种情况下，啊，那你叫我打个枪嘛，这有点奇怪。他后面补的那一刀是什么意思？对，后面补的那一刀显然是要转移人的视线。对，你看严的状态对吗？不对，那你帮我请他。叫严啊，好，谢谢。我就想到你第二个要叫我。你你是第四个了，我是第四个了吗？<笑>对，因为我没有怀疑你，所以我就把我怀疑的放在前面。你现在有什么任何新的想法了吗？我一个直觉还是萨参谋，为什么？因为我们每个人的动机我们都承认，对。但是萨参谋全部都是绕着这个外圈在兜。他刚才有私底下有跟我承认一点，就是他发现甄大帅第二天要杀掉他。
，所以所以他必须今天晚上动手。但是他原本准备的是在法事结束之后就造反了。但是在这个过程当中，甄大帅就已经死了。已经死了。中间他有在三十的时候开始放烟花，对不对？对。你是什么时候去到大帅的房间？你还记得你那个时间点吗？我是三十到三十五听到烟花，三十五进去之后，我就发现甄大帅已经死了。所以我是大概三十五到四十分的时候在甄大帅的房间。你五分钟在里面干嘛？我看到我傻眼，傻眼五分钟，会不会傻太久？我看了一下鼻息嘛，啊、嗯，看了一下鼻息就走了，确认一下。那个时候身上已经有刀了，身上已经有刀，已经有刀了。你觉得我们怎么去解开两个不同方向的弹孔的？有两个逻辑，刚刚是何侦探您说的一个，嗯，另外一个我是觉得他先中枪之后，他还没全死，他要反击，也有可能是这个。这个茶壶是一个茶壶，不是，它是可以倒两种液体的。什么意思？就换句话讲，这个茶壶里面可以装一半有毒的，装一半没有毒的。然后他自己喝的时候，他是可以把没有毒的倒出来；然后别人喝的时候，他是可以倒另外一半。他这个还有个孔，看到没有？嗯。这是一个壶中壶。我好崇拜你，因为我姐姐是这样子死的。对。这个壶的名字叫两心壶。正常倒酒是一种颜色，你要这样把手心压住这个气孔，嗯，再倒酒就是另一种颜色。但是问我，一下，鬼，问我，你其实并不知道是。大帅还是欧莎的姐姐嘛，对不对？我不知道，我刚刚才找到那个壶中壶啊。壶中壶是什么意思？他那个壶可以一边倒毒酒，一边不倒毒酒，所以姐姐是欧杀死的。所以你其实并没有直接要杀死大帅的动机，对不对？没有。但现在大家都把就是真相我和我真的不是凶手。你是从头到尾都没有进过那个房间的，对不对？对，我七点到八点我在我的房间，八点刚好是集合，我就出去，他就死了。现在问题是我们绕不过去一点。就是那两个不同方向的弹孔，你可以帮我想想看。如果我觉得那个方向，你还记得那个深茶？我觉得他们会不会在中间有争执的时候，茶杯先掉了？但是他可能不太会用枪，大帅很大的他的手，他一甩甩到门口，大家震惊的时候，哦，又拿枪直接就杀了。可是一个女生，如果她拿着这个枪，旁边是一个征战南北的一个大帅，她难道抢不过这把枪吗？他们两个在凹来凹去的那个深茶里面会不会其实是有东西的？毒吗？对，因为他用毒杀了过我姐姐，不排除他会再下毒第二个、啊。可是尸体并没有中毒的迹象嘛。而且他把我姐姐藏在那个下面，那是一个毒魔心思缜密的人才会想到的事情。最危险的地方就是最安全的地方。坦白讲，我觉得这个故事是讲得通的，只是说最后枪的那个部分听起来有一点难。就是他一个女生，怎么样去跟大帅去凹来凹去，凹一枪把偏，我再抢回来再凹你，而且可以做到。说明他说明他是杀手，有可能一直是训练有素的杀手，之类可能因为他跟萨在一起，除非他真的之前有下毒，然后大帅是昏昏沉沉的状况。所以你现在怀疑的是欧，对不对 ？OK， 我们一起讨论。是最后一个吗？你是最后一个儿，不可以不要再投我了吗？我听听大家的想法，然后我们来决定，好不好？第二次集中推理，搜证后，六名玩家总结推理思路。好，接下来我们稍微再讨论一下，我们就要各自背对背的投票了。首先，鬼刘洋呢是非常敏锐的，我是万万想不到放到这儿的这个壶呢，居然还可以透露当时的一个杀人的一个、嗯。真的，我想说，这个壶是我的，今天是我端过来的。你端过来的？你准备下手？就是刚才侦探说的，今天我们所有人都要干掉他。我准备今天续完鬼之后，说我们来喝一杯，就用这个两心壶装了两种酒，一种是有毒的，一种是无毒的。所以用毒死白小蝶的同样的手法干掉大帅，没错。提前跟我商量一下，我干嘛要跟你商量？你这么做太危险了，我怎么能让你一个女人去做这样的事情？那就是你干了。你也跟我商量一下。我商量。<笑>
。我我我什么都跟你讲了。你也跟我商量一下。我哪有不跟你以前跟我商量一下？你都没跟我商量。我当然得跟您商量，我不仅跟您商量，我还得给您做法。你不要一直那样弄你的头发，我真的会爱上你。<笑>谢谢我。什么形式现在给您做法？你你都你看搞乱了吧？你看全都乱了。但是我还是不会怪你的，不要怪我。这算是你干的，大家息怒，喝一杯吧。对对对。这里面有个很重要的问题，所有的人今天晚上都有杀他的想法啊，只有一个人没有。我有啊，你今天晚上什么计划？嗯，没有什么计划，但是我也想杀他。你是打算今天晚上动手吗？就是、我们都是准备今天晚上动手，他纯粹就是有有我们是有一个梦想，还不想，还有一个梦想就是要把他杀杀掉。今天晚上我们他是想说，等长大了，<笑>我有一个等我的梦想生根发芽、嗯。首先我我说出我现在的判断，我觉得从这个两个不同方向的弹孔来看，我排除身上有枪的三位，因为如果是你们也。遭受的攻击的话，也做了这一动作的话，你们的子弹一定会少一颗。对，当然我不知道这里面会不会复杂到说你们又拔掉他的枪里面的子弹，放到自己的弹匣里面，然后因为没有任何验证的，没有任何证据指向这个，那所以我只能指向两位女生。那在两位女生当中，我都有两个疑问，一个是以欧仪泰现在跟大帅的关系，你除非跟他来硬的，不然你没有办法去碰他的枪。可是鬼的话，我觉得鬼刘洋他是没有杀人动机的，因为他其实只是想要帮姐姐报仇，但是他根本就不知道是谁杀了姐姐，到底是大帅还是姨太，所以我觉得他其实还在找答案的过程当中。我个人觉得他他也没有那个确切的动机。其实我们现在就缺乏一个证明，有一个人到了现场，然后他在撒谎这么一个线索。我现在真想知道那两枚子弹壳到底在哪？弹壳。子弹就是在打完那个弹头，弹壳会、啊、打完之后会有两会有一个弹壳崩出来，我们没有会捡起来拿走。对，当然了，不然就是我所以一直在说那个两个弹头没有壳，但如果此时是在他身上，我们没搜到。脱衣服，嗯、现场脱衣服，脱衣服，脱衣服。那、啊、您呢？呃、啊，关键是您，您您拖我当然无所谓了、哎、我行啊，我行拖。我不不不不，你你你没关系，没关系，你你你你这边啊怎么样？我一目了然就不必了吧？不，他们已经搜过，你,你不是搜不了，你这两个蛋壳脱掉衣服，当啷掉出来，快！有人搜过他了吗？没有，他没有脱衣服。那么想看，先脱一下吧。哎，你这你以为在耳朵眼里吗？你之前拍拍，人身上的几个眼，耳朵眼、鼻孔，都给我挖一下。<笑>鼻孔都挖了。这样好了，就是我们每个人在投票之前还有个单独有三分钟的搜证，我们就借借这件事情。讲哪里？请问，请请问给个方向。你怀疑谁？就在跟他最有关的场所。投票吧。你脱衣服，祝各位好运。单独投票，玩家逐一进行非公开投票。打一枪明明就打死了，为什么一定要再补一刀呢？这个杀手是从哪里来的？那个年代的杀手是个什么鬼？如果这些投不对，我会笑话。了。再他，祝我好运。投给大天师，因为他有太多。不确定的时间点，可以在整个府上到处的游走。其实今天这个案件选择的时间点非常的特别。一九二零年，那个时候的中国，并没有因为革命而真正走向太平盛世。恰恰相反，因为这帮军阀的混战，老百姓仍然饱受战争的荼毒。所以我希望，无论最后这个案件有什么样的结果，我都能够像自己期望的那样。投身到真正能够推动中国的革命的洪流当中。
去给中国换一个更好的未来。欧仪泰的生茶很奇怪，这个生茶呢，我觉得一定是在打斗的一个组合。然后才会有门槛上的那个子弹，所以我想把我的这一票投给欧一泰。拜拜。我其实会最怀疑的应该是鬼刘洋。如果一个人看见自个儿的亲人的白骨就埋在了这个杀杀他的这个人的地方，他一定会不顾一切的把这个把这个人要除掉。所以说我这一票应该是投给了鬼刘洋。我现在觉得，鬼刘洋我还是投不下去这一票。我一直觉得他的这个方法太偶像剧、太琼瑶了。我现在比较倾向于还是有人换了子弹，同时还用一把刀来掩盖。但是呢，我找不到直接的这个弹壳在谁的房间。有一种有吗？有吗？有吗？故乡的雨。哎，我觉得这次没有啊，没有吗？没有啊，请宣布。明星角色扮演推理游戏《明星大侦探》的第十一个案件——帅府有鬼事件中，获得最多指控的嫌疑人到底是谁？现在公开投票结果。首先公开获得零票的安全玩家。得到零票的是严少帅。你笑什么？不会是你吧？怎么这么开心？剩下的四位嫌疑人都有得票，其中收到三票的，最终被指控为凶手的是。有一种不祥的预感。第一期就被关进监狱的鬼刘洋，鬼刘洋。金条拿来。<笑>你投的他还是你是凶手？在这次案件中，被指控的鬼刘洋真的是杀害甄大帅的真凶吗？哇塞！镜头拿来。结论就是，各位检举成功。失败。失败。No! <笑>一定不是他，一定不是他。啊，是他。看到这么开心，被他跑了。哎，把大家都骗到的真凶到底是谁？大天师，大天师，就是他。那蛋壳在哪儿啊？在我的浮尘里啊。在在哪里？太真，蛋壳在我的浮尘里啊。放弃，啊！你做了一件好事，我对呀、啊。希望我们两个能够携手，为中华多做贡献，保家卫国，驱除鞑虏，恢复中华。驱除鞑虏，壮士，你也是个有能耐之人。等一下，哎，啊、大老师，大老师到十一期，哎，前面十期从未赢过。对，这回我这一下一下拿了六条，恭喜你，恭喜你，恭喜你，恭喜你，恭喜你！谢谢经，谢谢，对对，经经经纪人也缺东西了，肥而不腻。肥而不腻，肥而不腻，铁网恢恢，肥而不腻。谢谢各位支持，谢谢你们。人间精品，请被检举的鬼刘洋进入监狱。谁让你出来的？可怜呐！去，进去。小小小年纪不学好，快走快走，我们走我们走。我操！哎呀，我现在更爱你了。他们就这样走了，那就让我们我们就比翼双飞吧。你飞不出来
。那你要不要进来跟我一起飞？我等下送餐给你吃啊。好，你要这样子陪着我。所以你要在那边待一夜吗？对，一夜。是惩罚？真的假的？真的屁嘞！真的要惩罚你。带你探案，带你数，满屏尽是大金主。维京电视为你权威发布明星金条榜。快报！快报！快报！真大帅成为最大的军阀，假大帅即将发动大战。一千大洋，成交。是明头来的更名正言顺心。大天师，终于找到你，有请。这是大帅亲自写的请柬。好，待我准备准备。妖气太重，务必早除啊！对对对，太对了！哎呀，你不愧是大日啊！以挂件的借口，我四处走动，摸透府里的情况。萨参谋房间的烟花好像有点奇怪。考察完毕，我给甄大帅开了驱鬼丹。好，好，中元节，我必来做法捉鬼。感谢天师。请天师到我们家来降妖驱魔，知道有重重。行，来来来，我们大家敬天师一杯啊！贫道以茶代酒，谢谢各位。等等，天师有话要说。你们吃完晚饭之后，在自己房间好好待着，不要随意走动，以免惊扰到女仆。八点钟，在花园。正式驱鬼。不好意思，各位，我去上个厕所，马上回来放烟花，我杀人，五分钟够。杀手词典里，没有杀不成的人，没有搞不定的单。哎，大帅怎么还没来？对啊，大帅怎么没来啊？我们去找一下吧。
感谢明星大侦探独家冠名商会赚钱，懂生活的京东金融对本节目的大力支持。掌声恭喜大老师，您的突破，谢谢您的突破，谢谢大家，谢谢大家。大家已经很久没有凶手全拿走了，我真的完全没有怀疑你。这一次，我觉得他玩的真叫一个肥而不腻，<笑>非常。第一季的《明星大侦探》很快走到最后一期，快最后一期，豪华巨制。听说这个故事是非常的精彩，他每期的故事都很精彩。对，我个人有一个想法，我觉得大老师是时候当一次侦探。是的，而且而且明星大侦探，点题点题就是为你点题，就为你给设的明星大侦探。来来来来来，我当我当那个。我当那个投资商已经好好好好长好长时间了啊！我我哎好，好啊，这就是这就是我。哎，来来来，我我我等会儿，帅帅帅帅帅帅帅帅哥，这人模狗样的干嘛呢？在这儿抢东西干嘛？你抢我？他是什么人？有不认字啊？就是啊，大大大大大侦探大侦探就是我。你想干嘛？你凭什么欺负我？我不服！戳你戳你戳你！哇塞，这么多大妞我。最美的是什么？就是你挡上那一块这个案件相当的离奇，但是有我这样的大侦探是一定能够解决的。我我我选这个，爱你就要占有你，卡尔。那我因为这个身高将近一米八，我我觉得很合适我。我是美国钢铁大王之子卡尔，我们头等舱都是这种气度。哎呦，还有点偏瘫，只只能只能只能这么走，对吧？跟我做，你本来就该跟我做。<笑>你给他，你能给他什么？立马不需要，后期会帮我加的。你看，就是这玩儿，这一季出现两百多个，<笑>每一个打开都是空的。嘿<笑>，咱们可以高低同框，你看，这叫高低同框，这叫左右同框，这叫上下同框。<笑>我我没有年纪大。嘿，好。咣当一声脑袋，我跟你讲，哼，都睡过了。那我要选我的朋友不是人，因为我刚好叫鬼。抽抽抽，小心我有魔法。抽抽抽！啊、哦，我的天，我住山顶仓，你们咋的呀？这是谁的房间？问的是我吗？这是我的帕，千万不要剪掉，好不好？ Not turtle, no.、啊、你知道“滴”的意思在台湾话是“猪”的意思吗？我知道。小鬼。现在现在。抽抽抽，女乌龟，不是乌龟，啊、女乌龟。你在多说什么，我就跟你施咒语。抽。胖子，哎，你是不是有一个本子？你肯定是露丝啊，多好。那我好喜欢的电影。感觉像在飞翔。我是住在头等舱的 Rose 欧，青椒炒肉丝。这个没有惊喜。啥呀？你这算什么行为？你怎么能派人跟踪我呢？难道你一直都不相信我？那你为什么慌慌张张的？烟花易冷啊。Jack， 你弄床上全是咖啡沫，啊、你这样睡，这样的床怎么睡？玩嗨了吧？我这最后一集玩玩上捆绑了，我，请对我尊重一点。是谁送你来到我身边？那可以演一回。这个这个节目，我觉得可能没有别人比我更合适，拦不住哎。我是一个画家，被我画过裸体的女人不计其数。这什么破望远镜，看不见啊！我叫了你半天，为什么不来？哦、oh, ，Rose， 我没有听见。哦、oh, ，Rose， 有什么事儿吗 ？Rose， 我都跟 Rose， 走你，来走。牵手观音吗？有人坠落。哈喽，大家好，我是白敬亭，今天是最后一期，我又回来了。然后第一期呢选了一个最老的，所以这是最后一期，我觉得应该稍微呼应一下，所以我再选一个最老的，我选这个老司机船长，一言不合，咱们就开船。我是船长李头拜，哦，我的朋友们，你们不要慌张。哦，我的朋友你在哪里？哦，朋友，你是什么狗头船长啊？我狗头，狗头六六六六六六六六七，哎哎。这个王八蛋
这个失踪的人吧，按照套路不，按照我的直觉来说，捞着呢，我的水手们正捞着呢，一语不合就开车呀。哎，这个侦探这个专业是搜查婚外情的吗？哎，让让让让，让让。他为什么没能从你身上得到他想要的东西呢？你觉得？哦，肉丝，哦，鱼香。哦，青椒哦，京酱肉丝，你要不要试试看？我不要，这吃着我媳妇儿啊。他在哪里？我在家呀。好，好的，拜拜。家里有智能电视的观众朋友们，欢迎大家到当贝市场来下载芒果 TV 啊啊，观看我们的明星大侦探。同时呢，感谢微晶电视为新一代生儿不同，因为这一期实在不方便植入，所以我念两遍：微晶电视为新一代生儿不同。<笑>好，荣耀 V 八手机，明星探案必备神器。以上就是我们今天的芒果 TV 大型自制明星角色扮演推理游戏《明星大侦探》，大白马真相。天王恢恢，肥而不腻，他怎么能够就这样去了呢？所有的人，我看大家都是印堂发粉红，啊，他们两个我看是两小无猜，你有情他有意，小灯一关，哎，我去，两个人应该在一起，怪力乱神，能够打倒群臣。哇，这这这翘臀，这天地天地之美物，信自己，得得得永生。我们这行讲究的就是。月亮走，我也走。饭前便后要洗手。名花虽有主，你来送清楚。此事太蹊跷，让人好烦恼。零零零，滴零零，让我找找行不行？这简直是防不胜防，我叫就只让我叫娘。万丈高楼平地起，成功只能靠自己。东边日出，西边雨，西边日出不可以。人生好危险，你们都是看瞎了眼呐！哈哈。特别感谢网易新闻客户端、三六零搜索、手机百度、三六零影视、三六零手机卫视、三六零浏览器、橘子娱乐、东兴娱乐、搜狗输入法、美拍、天气通、Lofter、蜻蜓 FM、荔枝 FM、新浪娱乐、中新网娱乐、中公网娱乐对本节目的大力支持。上百度手机助手，下载芒果 TV， 更多精彩节目内容等着你。登录新浪微博、百度贴吧，参与更多节目互动，神秘礼物抢不停。他们两个之间表面上关系非常融洽，我为什么要嫉妒他？我明明比他还红。如果是我的话，我绝不可能用自己的手帕。那就是一个很明显的嫁祸。到底是谁给我寄了的照片？发现一个新的线索，让不寒而栗。为什么是我